Kung ako po si Florent Alcala, mother po ako ni Pastora Terry Cheng. Ako po ay 93 years old na ngayon. Nandito po ako sa Amerika. Dahil po ako ay walang tigil ang pagdadasal ko na sana'y makakatagpo ako ng asawang mapagmahal. Yan naman ang pubidigo sa akin. Nakapangasawa ko ng mabait na may karera. CPA po yun. Certified Public Accountant. Mayaman po sila. Yung pong ginan ko ay eh, kaibigan po ni President Quezon. Hindi naman po kami mayaman. Samantala ako, tindera lang sa palengke. Hindi ka po makapanuhalang ako ba'y makakapagkasawal ng mistiso. Samantala ako, hindi naman maganda. Hindi, wala naman po akong pinag-aralan hanggang first year lang ako. Eh, isipan ninyong ibibigay sa akin ng Panginoon Diyos yun. O, sino po makapanuhala nun? Ako po ay maraming dinanas na ay kahirapan. Sa sobrang hirap ng dinanas ko, hindi ko na po kayang magdalin. At akala ko po ay hindi na kami magsasurvive. Nagkasakit ang mister ko sa mar maraming problema namin. Pero sa tulong ng Panginoon Diyos, na naango ako sa mga kahirapan na yan. Lumapit ko sa kanya. Magtawag ako sa kanya, magsisi ako ng mga ginawa kong mali. Tinuwid ko ang aking pagkakamali. Araw-araw nagdadasal ako. Panginoon ang lagi nauna sa buhay ko. Lagi po ako nagdadasal. Una ko pong ginagawa yan. Naman po kami matulog, ako po ay magdadasal. Hindi po ako makakatulog kung hindi ko nagdasal. Bago po ako magdesisyon, sa business ko, nagdadasal muna ako. Alimbawa po, meron darating sa akin, o oh, may bigyan kita ng negosyo, Florian nga na. Eh ngayon po, hindi ko naman alam yung negosyo yung bibigay sa akin. Yan po ang pinagdadasal ko. Sana po ako liwanagan ng isip ako ng Panginoon. Si tuturo ko sa akin kung ano ang dapat kong gawin na humisenso ang buhay ko at pero na ako matutulong ma-advise sa mga kapwa ko na malapit sa Panginoon Diyos. With the help of God, na puro po namang successful. Walang tigil ang pagdadasal ko na sana'y tinulungan ako na yung mga anak ko Matatapos na pag-aaral, yung pong maging asawa ng mga anak ko, eh may karera din. At yung mga an an apo ko matatapos na pag-aaral, maging makadyosin at marurong. Tingnan naman po ninyo, binanang binigay sa amin. Ako po hindi makapaniwala sa, sa milagro ng Panginoon Diyos. Nakatapos lahat ng mga anak ko. Pati yung maging as nag-asawa sila, nakatapos din po. May honor pa po sa eskwela. Matalas din po ng ulo na, na mapapagmalaki mo at magaganda po ang tarabaho nila, pati yung mga, pati po yung mga asawa nila. Hindi po ako kakalain na magka, anak ko ng mababait na mga anak. Hindi ko po akalain na magka anak ko ng pastora. Kami nagdadasal every night. Kasama ko pong nagdadasal si Pastora Terry. Yung pong aking mga anak, si Liling, si Emmy. Nagdadasal po kami kahit na malayo sila, konektado po sa telepono. Over si school po yan, every day, pinagdadasal po namin ang mga nangangailangan ng tulong sa sa ministry ni Pastora Terry. Yung pong mga tumatawag dyan sa ministry, nagpapadasal para magkakataimi ka sa buhay, magkapera, magka, yung may sakit, yung may kailangan. 
pinagdadasal po namin yon. Kahit na malayo at kami po ito, kung meron pong problema sa member ng family ko, ako, kami po itinatawagan, oh, mamang, pagdasal mo yun si Juan, may sakit po ang anak ko. E pagdasal, pagdasal po namin yan. Nagtutulong-tulong po kami. Kung yun do ang pinagpapadasal ni Pastor Terry, eh kami po kasama doon. So, kasama po kami sa nagdadasal doon para umasin. So, ay, at masaya naman po kami tumutulong. Advice ko sa inyo, mga kapatid, na kung ang nangyari sa akin buhay, ang dinanas kong kahirapan at ngayon, umasenso kami dahil hindi namin ginalimutan si Lord. Kung kayo tumatawag kay Lord, umingi kayo ng tulong, siya po ay makikinig sa inyo yung mga pagkakamali ninyo ayos sa niya. Kailangan magdasal kayo tayong kip sa puso ninyo. Huwag kayong maggumawa ng masama. Kailangan sumunod kayo sa utos niya. Pag nagdasal ka, iingin mo ang, ang payo ng Panginoon Diyos. Madadama mo yung sagot niya. Yun ay tuturo ka kung anong gagawin mo. Kaya po, huwag kayong magalala. Pag matawag tayo sa Panginoon Diyos, hindi tayo pababayan. Oras na pumasok sa iyo si Jesus, liliwanag na ang kaisipan mo ang kamukha ko. Kung wala sa iyo sa ang Panginoon Diyos, wala kayong inaasaan. Puro kasalanan lang magagawa natin. Pero pag nasa iyo si Lord, wala kayong dapat ipangamba dahil siya tinatawagin ninyo. If God is with you, who can be against you? Kung si Lord nasa iyo niyo, Who can be against you? Siya lang po ang dapat natin sundin para po ginawa tayo. Ito po sinasabi ko sa inyo dahil po sa kalanasan po. Nagirap kami pero po ngayon guminawa kami dahil sa tulong ng Panginoon Diyos. Yun lang po ma-advise ko sa inyo. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8.32, You shall know the truth, and the truth shall set you free. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tayong makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well boldly say this to you because I experienced it myself. Alam niyo po bago ako na born again, iwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamabigayang bibay sa balat ng lupa. At uh, binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problema katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang Savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghira at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita 
dito sa prayer na to. Kapag binikas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Tadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ilid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad niyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw, ito sa aming programa Living the Blessing ng Terry Chai Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaan sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mahal kayo ng Panginoon. God bless you.